ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಯು ಎನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟರಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಏನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಗ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಥರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಸರ್ಕಾರಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಟ್ ಆಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಸೋದಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದೇನು ಇದು ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯ ಫಿಫ್ತ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯವನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ವರದಿಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಕೂಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮೆಜರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಗುಂಪು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗುಂಪು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತಾಪಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ನೀ
ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಸೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚುಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುವಂತ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚುವಂತ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಈಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸೆಬಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೀಗ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅವಕಾಶನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಸೋಮವಾರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶನು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ವರದಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ವರದಿ ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ಯಾನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನ ತಯಾರು
ಸಮಾನವಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ಏನ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೇನ್ ಫೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಆ ಫಸಲು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಐ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಐ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇರುವಂತ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಜರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೇಡ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕನ ತಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್
ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಲಾಭಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಾಂಕ ಇರಬಾರದು ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚಾಂಕ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿನ ಆತರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಂತ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಟ್ ಬರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಅಂದ್ರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಜಿ ಎನ್ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲಾ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬದುಕಿರೋ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೀನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಐದ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎನ್ ಐ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅದು ಕೂಡ ಪಿ 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 ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ 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 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿ
ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಸಾಟೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋವಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಗುಜರಾತ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳರಿಂದ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ವರೆಗೂ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕನ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಾಟಮ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಳಪೆಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಡಿಶಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಇವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಾದಂತ ಕಾಂಗೋ ಕೀಣಿಯಾ ಗಾಣ ಮತ್ತೆ ನಮೀಬಿಯಾಗೆ ನಾವು ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಗುಜರಾತ್ ಹತ್ತನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಹರಿಯಾಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ್ರು ಸಹ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಂದಣಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕನೂ ಕೂಡ ಕಳಪೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ ಸೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬದಲಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಸೇವೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸೇವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆತರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸಬಾರ್ದು ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಗಳನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಆದಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಮೆನಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಮೆನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಸಿಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿರು ಇಂಧನವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್